kumnyonya mke uchi kwa mara ya kwanza utaratibu wake ni huu sasa nimekutia mada hii ambayo itaweza kusaidia kuelewa jinsi gani jambo hili ambalo limekuwa la muhimu sana kwa wanawake lakini wanaume wanalikwepa ni jambo ambalo linawaletea utamu wanawake kwa haraka sana mfanye tafiti miongoni mwa wasagaji na hata wa ambao si wasagaji lilionekana ni jambo ambalo lina nguvu sana kumsaidia mwanamke ampende zaidi mwanaume na kutokana na ukweli huo basi ni jambo la msingi sana kwa wale ambao wangependa kufanya hivi kwa mwanamke kwa mara ya kwanza wajue utaratibu wake unakuwaje na mwanamke ambaye anafanyia hivyo kwa mara ya kwanza aliangalieje alitazamaje jambo hilo ambalo ni la kipekee kabisa moja ya msingi ambalo unapaswa kulifahamu ni kwamba uh, mwanamke anaponyonywa sehemu zake za siri na haswa kisimi kikinyonywa kwa usahihi zaidi mwanamke anapata raha haraka sana kwa sababu gani kisimi kina miisho mingi sana ya mishipa ya fahamu kuliko katika eneo lote lile la mwili wa mwanamke wataalamu walifanya utafiti katika eneo hilo wanasema kisimi kina miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua elfu nane jambo ambalo wanawake wengi wanalijua kwamba lina la muhimu lakini sayansi inawapa backup inawasupport wanawake kwamba ni eneo tamu sana na wanaume wengi wanafikiria kuingia tu ndani ya uke kuna tosha hiyo haitoshi peke yake kwa nikajika usugua na lile eneo la juu la kisimi sasa ni jambo la msingi fahamu kwamba katika ulimwengu huu wa dot com watu wanaangalia picha za ngono na nina nini na sio ile peke yake mwanamke uliye naye ishatembea na wanaume watatu au wanne ambao ishai kumnyonya Usipo mnyonya anakuona kwamba wanao umemnyima kitu muhimu sana kwake. Kama katika tafiti ya mada hii dada moja akasema kwamba kwamba anasimaje huyo dada anasema hivi. Anasema if a guy doesn't go down on me we move no further. Selfish lover a poison to me. Anasema hivi kama mwanaume haninyonyi uke wangu sawa? Hatuwezi tukaendelea zaidi ya hapo. Yaani hapo tulifikia ndio mwisho wa uhusiano wetu asema wa, wanaume wa binafsi kwangu mimi ni kama sumu usiwataki. Kwa unaweza kuona jinsi gani huyu mwanamke anawakilisha wanawake wengi ambao hata kuambia hilo, sawa? Lakini kwenye watafiti kama sisi haya mambo yanakuja kiraisi sana. Kwa hiyo ni jambo la msingi na ugwelewe kwamba ni jambo la muhimu sana. Sasa naongea na mwanamke mwenye umri wa miaka 35, anasema hajawahi kufikishwa kidaleni, hajui kidaleni kukoje. Anahangaika kweli. Sasa hali kama hiyo of course haipasi kuwa hivyo. Kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya kuweza kurebisha hali kama hiyo na jambo la msingi unapofanya hili jambo kwa mara ya kwanza kwa mwanamke na we, au kama we mwenyewe ni mara ya kwanza lazima ufahamu taratibu zinaendaje la kwanza jambo la msingi sana ufahamu kwamba eneo lile ambalo unataka kulifanyia kazi linahitaji usafi hakikisha mwanamke huyo amejisafisha vizuri sana mpaka kwenye sehemu ya haja kubwa kwa sababu unapoingiza mdomo kule uh, kuna harufu mbaya na yote ile itakukatisha tamaa usirudie tena na utaogopa kumwambia kwamba hujachamba vizuri kwa hiyo kwa hiyo jitahidi kutafuta njia za kuweza kumsaidia mwanamke. <laughs> Aleo hilo ni la muhimu sana. Sasa uh, uh, kuna wanawake wengine vile vile walishakutana na wanaume ambao hawajui jinsi ya kunyonya uke uke, uke kunyonya uke sawa sawa kulamba uke sawa sawa. Walishakutana nao. Sasa wanawake kama hao unafanya naye mapenzi kwa mara ya kwanza wataka umlambe atakukimbia tu. Atakwambia sitaki au niacha, acha bwana, acha mimi sipendi, sipendi. Sio kwamba hapendi ni kwamba hajakutana na mwanaume fundi anayejua kufanya vitu hivyo kwa usahihi na kwa muda gani afanye ili mwanamke aweze kufanya tendo la kwa kiwango kikubwa sana kama dada mmoja katika tafiti yeye alivyosema kwamba i have had such a bad experience with it to the point where i am completely turned off to it asema mimi nimekutana na mwanaume amenifanya mambo mabaya sana yeye alimshinda haya mambo kesi ambacho mwanaume tu akiligusia tu hivyo pa kama hata kaninyonye hisia zangu zote zinapotea sasa usije kuwa mmoja wapo na wewe unapoteza hisia uh, za mpenzi wako wa kike aipendezi kabisa sawa la kwanza jifanye kama vile huna haraka kwenda kunyonya yale maeneo sawa mbusu sana kwenye shingo mlambe lambe kidogo teremka kwenye kitovu kwenye tumbo lamba lamba kwenye ma maunganiko ya paja na mwili na kiwiliwili lamba paya <laughs> kuna busu busu nini ngoja kwenye mapaja unaita inner thigh sehemu za ndani za paja una busu 
huku unalamba kidogo na busi huku unalamba kidogo taratibu huku unamshika shika kidogo kwa mikono yako wakati unaendelea kulamba lamba na kubusu busu hiyo tayari inamwandaa uh, mwanamke aweze kuona kwamba kinachokuja ni kizuri kwa sababu tayari umeanza na vitu vizuri mabusu na lambo lambo na ina, vitu kama hivyo sawa ndio jambo la msingi lizingatie sawa kwa 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 taratibu sana juu juu sana kama kipepeo anayotua kwenye ua taratibu juu juu kabisa dawa usio na haraka kwa na haraka itakuwa mbaya sawa jambo la msingi ufahamu kwamba katika kufanya hilo ni kitu ambacho kinasababisha huyu mwanamke aone umempa upekee wa aina yake sawa sasa katika tafiti mada hii mtaalamu mmoja akasema akasemaje if she is uncomfortable with her body she might not like it sawa asema hivi kuna wanawake wengine wanahisi wanauke mbaya sawa wanauke mpana sio wanauke mbaya una mashavu marefu au nini kwa hiyo kuna mwingine atakwepa kwa sababu gani hataki uone uke wake ulivyo yani kweli sawa ni hataki kwa hiyo atakwepa sio kama hapendi anapenda lakini hataki sasa huyu kwa sababu unampenda na unataka endelee kukupenda lazima huyo jinsi ya kumshawishi kwamba ninachotaka kukupa ni dhahabu sio jiwe haleluya sawa na kukupa ni dhahabu sio jiwe na dhahabu ina thamani sana kwa jambo la msingi ulifanyi hivyo alafu uweze kufurahia tendo la ndoa sikiliza dada mmoja katika katika tafiti hii nasema whenever it happened to me the first time with a guy i immediately liked him more asema ilipotokea tu na huyu mwanamume alikuwa anafanya naye mapenzi mara ya kwanza tu yani alipoanza kuninyonya kiutaala nikajikuta tunampenda zaidi sawa 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 asema i highly doubt that any girl would freak out because of it asema sina ana waswasi kwamba kuna mwanamke yote ambaye atashinda kupenda kitu kitamu namna hiyo asema na ndasi siamini kama kuna mwanamke anaweza kutokea asipende kitu kitamu kama hicho cha kulapwa na kunyonywa baby mwanamume si mwanamume mbuchi hiyo ile yote haleluya sasa sikiliza bado inakuja sawa walipoulizwa sawa katika kuangalia tafiti za watu wengine walipoulizwa wanawake ambao wanaitwa bisexual ambao wanafanya mapenzi na wanaume na wanawake sawa walipoulizwa mmoja kati yao alitoa point moja muhimu sana ambayo itakusaidia wewe sawa walipoulizwa hao watu mwanamke mmoja alikuwa na haya kusema from my experience men are more rushed not that they spend less time down there but they move really quickly sawa anasema hivi kutokana na experience yangu na wanaume ambao nimekutana nao wanaume kutafutana na wanawake wasagaji wenzangu sawa anasema wanaume wanakuwa na haraka si kama watumie muda mrefu ah watumie mdogo lakini anafanya hiki anafanya hiki sasa pale ambapo mtamu umeanza kuingia mwingi anaacha anaingilia siku ya matiti sio anaacha sio anaingilia kufanya nini ah ah pale pale msome mwanamke unavyo unafanya unajua tamu naingia kwa wingi hapa hapa usiache hapo hapo sawa kwa hiyo lazima msome ili alipenda mnyonye tena kimpigia simu baby mnanyege anakuja haraka sio la unajua baba kaja sijui nini ah ah yeye mwenyewe utamu unafuatwa kama nyuki anavyofuata nyuki ufuata asali sawa ndio hivyo hivyo weka chupa ya asali hapo utaona nyuki sasa hivi amefika huyu ndio utamu sawa huyu dada anazungumza sema hivi utaalamu mzuri sana unapokuwa unataka kumnyonya mwanamke uchi wake anasema hivi press your tongue along the lips of of my v before giving me a proper lick from the base to the clit anasema hivi kurudi mi wako ufanye kama unaanza kupapasa yale mashavu sawa <laughs> Unaweza kupapasa yale mashavu sawa yale mashavu yale ya uke kuna mashavu yake yamekaa kama masikio sawa yale masikio yake sawa unaanza yani 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 kwa kuchukulia kama ilikuwa huu ni uke sawa huwa ni uke yani anasema anza ku stress yani ku stress unaanza una, kulamba lamba maeneo haya juu juu kama alivyokuwa mwanzoni kama kipepeo anavyotoa kwenye ua lamba lamba yale mashavu ya uke lamba lamba taratibu alafu unaanza sasa sasa kulamba sio kunyonya kulamba sawa 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 unaanzia chini kuna kuanzia uko kule kabia kwenye kwenye kitundu la mkundu sawa unaanza unaamba unakwenda jumba kwenye kisini 
After unarudia tena ku dress kwenye zile lips unapumzisha shingo isije kachoka sio na kigeni ni machoka unapumzisha shingo una kwenye zile mdomo afu tena unaendelea tena afu sasa hadi baadaye ukiona kwamba steam hivyo panda unaenda kwenye kisimi chenyewe yani kadogo sawa unaenda kwenye kisimi chenyewe sawa kama kwa kisimi chenyewe kadogo kaka yani kana kana ncha kama hii kidogo kama hii sawa sawa na unaenda kwa kisimi sasa kadogo vingine vile jificha sawa leo kaketwa lazima unyo jinsi ya kutambua kilipo shina lake lilipo kama ameketwa unaandi kama vile unaandika sifuri kwenye kile kisimi unazungusha zungusha kama unaandika d Ndio hivyo. Wewe utamsikia mwanamke anaimba kama gari inaopanda mlima. Baby, baby. Even if never take you. Huyu. Kila kisikilia kutiwa anakumbuka wewe. Ndivyo ninavyopaswa. Hold on ratibu. Usiwe na haraka. Kwa kifupi anza kumlamba lamba kwanza. Mlamba lamba huku kwenye chichu zake unanyonya. Lamba lamba atakuwa kwenye kitovu, kwenye katikati ya mapaji huko. Lamba lamba ile ndipo kwa kifupi. Hii ni kliniki ya Fama Pains na Dr. Paul Nelson Mwaipopo na kutakia mauta mengi katika mapenzi yako. And endelea kuangalia. Kama kama unaangalia video hii mara ya kwanza sawa, kuna kibox cha kuunda pale kama andikwa subscribe kama andishi meupe. Bofia. Itakapoka video nyingine sawa. Jinsi ya kufundisha mwanaume kukunyonya, jinsi ya kufundisha mwanamke kukunyonya hizo ni video nyingine zinakuja mambo gani ya kumwambia sio unakaa tu na kimtumia mchepuko ah mfundishe mume mfundishe mkeo anayejua mambo mazuri sawa hizo ni video ambazo zinakuja sawa jisajili pale haraka sana hizo pata pata nani taarifa haraka kwamba video zimeshatua mtandaoni hii ni kliniki ya mapenzi ya dr. Paul Nelson mwaipopo kwa heri